Ну что, друзья, всем привет. Сегодня хочу снять видео для тех, кто еще ни разу не сталкивался со ступичными подшипниками. А точнее, ролик будет о том, как подтянуть правильно ступичный подшипник. В предисловии вчера я полностью заменил ступичные подшипники, отрегулировал затяжку. Все было хорошо, но сегодня, проехав 30 километров, почувствовал, что машина как-то стала чуть туже идти. Значит, вышел, посмотрел и обнаружил, вот если видно, появился люфтик. Ну, во-первых, чем это вызвано? Хоть вчера все и было затянуто, установлено, естественно, правильно. Установлены обоймы до упора, новенькие подшипнички, затянута гайка зафиксировано тем не менее такие случаи бывают и как бы в этом ничего нет космического иногда это происходит после замены так что пугаться тут нечего и сразу же скажу один совет что желательно после какого-либо ремонта автомобиля не ехать сразу в длительные поездки желательно после ремонта поездить, осмотреться. Это правило, так сказать, опытных уже водителей, которые никогда не ремонтируют машину перед самой поездкой на юга, чтобы не получилось у вас через 500 километров что-то вылетело, отвалилось, перегрелось. То есть всегда надо отремонтировали, поездили по городу, там, посмотрели, как ведет себя машина, все ли в порядке. Вот это один из тех примеров, как раз, что может произойти, если вы сегодня отремонтировались, а вечером, а утром полетели куда-то далеко, в итоге появился люфт, это неприятный момент, это надо искать автосервисы, если сам не умеешь, а если умеешь сам, то есть трата времени. Итак, не будем терять это же времени, время покажу максимально, как просто и быстро подтянуть ступичный подшипник. Итак, приступаем. В данном случае у меня стоят механические хабы, и мне их надо открутить. Скажу, ребята, если у вас установлены такие же, то обязательно хотя бы раз в год, раз в год крутите вот эти самые болты, которые откручиваются вот такой звездочкой. У меня она в данном случае вот такая. Значит, всегда хотя бы раз в год Пробуйте их открутить, иначе в алюминиевом корпусе сталь окисляется. Потом это будет сделать невозможно, и в итоге, скорее всего, 90% вам придется ломать хаб, и, то есть покупать новый и ломать старый. После также откручивания и закручивания его, по возможности, хороший совет заклеить вот эти отверстия, замазать. Или солиду, ну то есть маска, или пластилином, то есть чтобы туда не попадала вода, не происходил этот самый процесс, процесс окисления. Как бы я считаю, да, в хабах это единственный такой, та вещь, которая, ну, не очень нравится. Многие попадают из-за этой вот окиси. Пару лет не открутил, все, привет. Итак, первым делом мы откручиваем хаб аккуратно звездочка очень нежная то есть у вас и э, сам ключ должен быть новый по крайней мере не сорванные грани и если внутри грани есть грязь обязательно вычистите все это не пробуйте сначала сорвать потому что как правило это приводит сразу к срыву звезды и все это горе а без снятия хаба у нас ничего вообще не получится мы не сможем даже не снять не тут ничего не сделать так что ладно откручиваю и продолжим ну что первая часть хаба откручена теперь нам надо снять вторую часть чтобы добраться до само до самих регулировочных гаек подшипника так что мы делаем дальше здесь у нас ребята это у всех внедорожников стоит стопорное кольцо его снимаем или специальным пинцетом
или так же как делаю это я то есть я подцепляю ножом значит и что такое так хорошо снимался вот подцепляем ножичком и потихонечку по кругу его вытаскиваем так Стараемся не загнуть, аккуратно сняли. Все, вот такой у нас стопор. Откладываем его. В сторону и продолжаем дальше. Так, теперь нам надо... Теперь нам надо снять вторую часть хаба. Значит, я беру вот такую биту. Что у нас тут написано на ней? В данном случае, так, L. Что за маркировка? S2.12. И откручиваем по кругу все болты. Здесь у нас их 6. Ровно столько же, сколько и колесных гаек. Значит, снимаем. После того, как все болты откручены, аккуратненько его снимаем и откладываем в сторону. Ну что, друзья, мы подошли к финишной прямой. Значит, здесь мы очищаем смазку. И видим вот такую регулировочную шайбу. Данная шайба фиксируется тремя маленькими болтиками. А это значит, мы берем, берем вот такой биту я беру под крестовую отвертку беру удлинитель и начинаю откручивать те самые три болтика имейте в виду что если вы его сорвете грани вы потом намучаетесь его высверливать так что советую сразу очистить если там есть какая-то грязь биту подобрать именно по размеру слегка пристукнуть и потом только откручивать иначе можно нахлебаться горе потом с сорванной резьбой так теперь теперь, теперь нам надо снять вот это Колечко. Снимается оно несложно, если смазки нет, ступится, если есть. Ну, вот как-то так. Снимаем. Здесь на нем у нас находится вот такой язычок, которым гайка фиксируется на самой ступице, чтобы не вращаться. Ее мы откладываем в сторону. И вот тот самый момент, когда надо затягивать ступицу. Что мы делаем? У нас колесо задомкрачено. Мы начинаем вращать гайку по часовой стрелке. В данном случае мне пришлось совсем немного подтянуть. То есть наша задача, мы сначала затягиваем до того момента, как колесо начнет поджимать. Мы должны это почувствовать при вращении его. И после этого 
слегка отпускаем назад. Вот я подтянул, чувствую, что колесо стало слегка туже крутиться. Я беру и в обратную сторону методом постукивания отпускаю колесо. Все. Далее. Проверяю на люфт. Покачиваю вверх-вниз. Вижу, что люфта нету. И собираю в обратной последовательности. Все. Теперь никаких проблем у нас нету. Снова люфт уже не появится. Так что вот так. Кому было полезно, ставим лайки. И ждем новое видео. Под... Не забываем подписываться. Всем пока.